ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലേ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നു സബ്ജക്ട് ജി കെ ആയിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ഡൗട്ട് മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വേയിലാണ് നിങ്ങളിനി മലയാളം പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ അതായത് ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണിത് അല്ലാതെ മലയാളം ഫുൾ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ ഗ്രാമർ മൊത്തം അങ്ങ് പഠിച്ച് കളയാം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല പഠിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് മലയാളത്തിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രമല്ല എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വെറുതെ ഗ്രാമർ എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും അതിന് പകരം ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുക അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുക ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള അതായത് അത് എവിടെ നിന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അത് മൊത്തം അങ്ങിരുന്ന് പഠിക്കുക ആ ഒരു വെയിൽ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുക അതെന്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തദ്യതമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ തദ്യതം എന്നുള്ള ടോപ്പിക് എടുക്കുക അത് കംപ്ലീറ്റ് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി അതിനെ എങ്ങനെയാണ് തദ്യതമാക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് അതൊക്കെ ഇരുന്ന് അങ്ങ് പഠിക്കാം എന്നിട്ട് ഈ അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുക സന്ധി സന്ധിയാണെങ്കിൽ അതിന് എത്ര ടൈപ്സ് ഓഫ് സന്ധി ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് ക്ലാസിഫൈ ഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് അതെന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് അത് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായി രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് കവർ ചെയ്തു അല്ലേ തദ്യതവും സന്ധിയും അപ്പോൾ എങ്ങനെയായി അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് ടൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാമർ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ എന്താണ് ടോപ്പിക്കുകൾ മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഏകദേശം എല്ലാ എന്താ എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ മലയാളം പഠിക്കാൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തത്വ തദ്യതത്തിന് ഉദാഹരണം ഏത് ഓപ്ഷൻ എയിൽ ജാനകി ഓപ്ഷൻ ബി തെക്കൻ ഓപ്ഷൻ സി നദി ഓപ്ഷൻ ഡി പഴമ അപ്പോൾ ഇതിന് ആദ്യം തദ്യത എന്താണെന്ന് അറിയണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഈ തത്വ തദ്യതം അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കുക അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ ഓക്കെ ആൻസർ പറയുന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ എന്താണ് ഈ തദ്യതം എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം തദ്യതം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവണം ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമങ്ങളിൽ നിന്നോ ഭേദകങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന നാമമാണ് തദ്യതം അപ്പം എന്താണ് ഭേദകം ഭേദകം എന്ന് പറയുന്നത് നാമവിശേഷണമാണ് ഓക്കെ ഒന്നുമില്ല ഭേദകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നാമത്തിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഭേദകം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നാമങ്ങളിൽ നിന്നോ അങ്ങനെയുള്ള നാമവിശേഷണങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന നാമം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു നാമത്തിൻ്റെ ഫോമിലാണ് എന്ത് ഉണ്ടാവേണ്ടത് തദ്യതം ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി അത് അത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതായത് നാമത്തിൽ നിന്നോ നാമവിശേഷണങ്ങളിൽ നിന്നല്ലേ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നാമത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് തദ്യത ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം തദ്യതം അതായത് നാമത്തിൽ നിന്നോ രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ടല്ലേ പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ നാമത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാമവിശേഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഭേദകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാമവിശേഷണത്തിനാണ് ഭേദകം എന്ന് പറയുന്നത് നാമത്തിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ബാലൻ ബാലൻ എന്ന്
അല്ല അവൻ ഉന്നതങ്ങളിലെത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അവൻ നാമത്തിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഉന്നതം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തദ്ദിതം എന്ന് പറയുന്ന ഔന്നത്യം ആണ് ഇതാണ് തദ്ദിതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും എന്താണ് തദ്ദിതം എന്നത് ഓക്കെ നാമത്തിൽ നിന്നോ നാമവിശേഷണങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന നാമമാണ് തദ്ദിതം അപ്പോൾ ഒരു നാമത്തിൻ്റെ ഫോമിലായിരിക്കണം തദ്ദിതം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി നാല് ടൈപ്പാണ് തദ്ദിതം ഉള്ളത് തന്മാത്ര തദ്ദിതം തദ്വ തദ്ദിതം നാമനിർമ്മയി തദ്ദിതം അതുപോലെ തന്നെ പുരണി തദ്ദിതം ഇങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പാണ് തദ്ദിതം വരുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് തദ്വ തദ്ദിതമാണ് അതായത് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഇത് അതെന്താണെന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കേട്ടോ ഇത് വെറുതെ ലങ്തി ആക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അറിയുന്നവരായിരിക്കും നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരുപാട് വലിച്ചുകാരി പറയുന്നതിന് പകരം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ തത്വ തദ്ദിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് അൺ എന്ന പ്രത്യയം ചേർന്ന് വരുന്നത് അതായത് അതുള്ളത് അതുപോലുള്ളത് അവിടെ നിന്നുള്ളത് എന്നിങ്ങനെ അർത്ഥങ്ങൾ വരുത്തുന്നവയാണ് തത്വ തദ്ദിതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അൺ എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് അൺ എന്ന പ്രത്യേകം ചേർന്ന് വന്നിട്ടില്ല ജാനകിക്കില്ല നദിക്കില്ല തെക്കനുണ്ടല്ലേ പഴമയ്ക്കുമില്ല അപ്പോൾ തെക്കൻ അതായത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നയൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അൺ എന്നുള്ള പ്രത്യേകം ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് തദ്വ തദ്ദിതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മടിയൻ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുക മടിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മടിയുള്ളവൻ അല്ലേ കണ്ടില്ല അൺ എന്ന് പറയുന്നത് തെക്കൻ തെക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പം അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതുക തെക്ക് നിന്നും വരുന്നവൻ അങ്ങനെ അൺ എന്ന പ്രത്യയം ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് എന്ത് തദ്വ തദ്ദിതം തെക്കൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക തെക്ക് നിന്നും വരുന്നവൻ ഇപ്പം മനസ്സിലായാലും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്കാണ് അൺ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് തദ്വ തദ്ദിതമാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവൾ ഇതിലെ സന്ധി ഏത് ഇവൾ എന്ന് പറയുന്നതിലെ സന്ധി ഏത് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഇവൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സന്ധി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സന്ധി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും അതിനെ പിരിച്ചെഴുതി നോക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവളിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പിരിച്ചെഴുതാം അതായത് ഇവൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോറി ഇവൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ പ്ലസ് എന്താണ് വരിക അൾ അല്ലേ ഇ പ്ലസ് അൾ ഇവൾ ഓക്കെ ഇ പ്ലസ് അൾ ആണ് ഇവൾ വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ആഗമസന്ധീൻ്റെ ഒരു അതായത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇ പ്ലസ് അൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് വരികയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ എക്സ്ട്രാ വന്ന് ചേരുകയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ വന്ന് ചേരുന്ന ഒരു സന്ധിയുടെ പേരാണ് ആഗമ സന്ധി ഓക്കെ ഇവിടെ ലോഭ സന്ധിയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇല്ലാണ്ടാവുക ചെയ്യേണ്ടത് ലോഭിക്കും അതായത് ഒന്ന് ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്നതിനെയാണ് ഒരു ഒരു ലെറ്റർ ലോപിച്ചു പോകുന്നതിനെയാണ് ലോഭസന്ധി എന്ന് പറയുക ദിത്വസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ പോലെ തന്നെ ദിത്വം അതായത് ഇരട്ടിക്കും ഓക്കെ ആദേശസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പോയിട്ടൊന്ന് വരുന്നതാണ് ആദേശസന്ധി അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക മീൻസ് തിയറി പഠിക്കണമെങ്കിൽ പഠിച്ചോളാം അല്ലെങ്കിൽ സന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നോക്കാം ഞാൻ ഐക്കാട്ടിലിടാം അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വാ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇവിടെ ആഗമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ആഗമസന്ധി അതായത് ആഗമസന്ധിക്കൊരു ഈസി ട്രിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം യായോ വായോ ആഗമിച്ചാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആഗമസന്ധി എന്ന് പറയാം യായോ അല്ലെങ്കിൽ വായോ ഇവിടെ എന്താണ് ആഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് വായാണല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ആഗമസന്ധിയാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നയൻറ്റി ത്രീയിൽ തെറ്റായ വാക്യം ഏത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യാം തെറ്റായ വാക്യം ഏതാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം അവൾ നിന്നെ ആശ്രയിച്ചത് വേറെ ഗ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏതാണ് തെറ്റായത് നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷനായിട്ട് നോക്കാം അവൻ നിന്നെ ആശ്രയിച്ചത് വേറെ ഗത്യന്തരം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അടുത്തത് നോക്കുക അവൻ നിന്നെ ആശ്രയിച്ചത് വേറെ ഗതി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ അവൻ നിന്നെ ആശ്രയിച്ചത് വരെ ഒരു മിസ്റ്റേക്കും ഇല്ലാണ്ട് പോയി വേറെ ഗതി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് ഓക്കെ അവിടെ മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും കാണാനില്ല അവൻ നിന്നെ ആശ്രയിച്ചത് എല്ലാത്തിലും അവൻ നിന്നെ ആശ്രയിച്ചത് കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ ഒരു പോർഷനിൽ തെറ്റൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കുക അവൻ നിന്നെ ആശ്രയിച്ചത് ഗത്യന്തരം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് അതും ഓക്കെയാണ് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനെ എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വേറെയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഗത്യന്തരവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വേണ്ട അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ തെറ്റായ വാക്യം അവൻ നിന്നെ ആശ്രയിച്ചത് വേറെ ഗത്യന്തരം ഇല്ല ഗത്യന്തരവും വേറെയും തമ്മിൽ ഒന്നിച്ച് വരേണ്ട കാര്യം ഇല്ല അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ശരിയായ വാക്ക് ഏത് ഏതാണ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ശരിയായ വാക്ക് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വൈര്യം ഓപ്ഷൻ ബി സാമ്രാട്ട് ഓപ്ഷൻ സി സൃഷ്ടാവ് ഓപ്ഷൻ ഡി സന്തുഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യാം ശരിയായ വാക്ക് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ശരിയായ വാക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സമ്രാട്ടാണ് ശരിയായ വാക്ക് സ്വൈര്യം ഇങ്ങനെയല്ല സൃഷ്ടാവ് ഇങ്ങനെയല്ല സന്തുഷ്ടവും ഈ രീതിയിലല്ല എഴുതുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏതാണ് ശരിയായ വാക്കെന്ന് പറയുന്നത് സമ്രാട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സന്തുഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക സന്തുഷ്ടം ഈ ടായാണ് വരിക അതേപോലെ സൈര്യം എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ സ്വൈര്യം എന്നാണ് വേണ്ടത് സൃഷ്ടാവിന് ഒരു ഇത് കല ചന്ദ്രക്കലയും കൂടി വേണം അല്ലെ സൃഷ്ടാവ് എന്നല്ല എഴുതുക അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നയൻറ്റി ഫൈവ് താമരയുടെ പര്യായമല്ലാത്തത് ഏത് താമരയുടെ പര്യായമല്ലാത്തത് ഏത് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആൻസർ ഏ പര്യായം അല്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വായിച്ച് തന്നെ എന്താ പറയുക മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ അല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പര്യായം തന്നെ അങ്ങ് സർക്കിൾ ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ വായിക്കാം കമലം ബി രാജീവം സി വാരിതം ഡി സാരസം അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാം തന്നെയും എന്താണ് പര്യായമാണ് പക്ഷെ അതിലൊന്ന് താമരയുടെ പര്യായം അല്ല ഏതാണ് അത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ വാരിതമാണ് താമരയുടെ പര്യായമല്ലാത്തത് അപ്പോൾ കമലം രാജീവം സാരസം ഇതൊക്കെ എന്താണ് താമരയുടെ പര്യായം ആണ് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം കണ്ണീരും കിനാവും എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആര് കണ്ണീരും കിനാവും എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആര് എ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് ബി എം ടി വാസുദേവൻ നായർ സി വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഡി എം ആർ ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഏതാണ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടാണ് കണ്ണീരും കിനാവും എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം തിക്കോടിയൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ പി സി കുട്ടികൃഷ്ണൻ ഓപ്ഷൻ ബി പി വി അയ്യപ്പൻ ഓപ്ഷൻ സി എം കെ മേനോൻ ഓപ്ഷൻ ഡി പി കുഞ്ഞാനന്ദൻ നായർ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതാണ് ആൻസർ പി കുഞ്ഞാനന്ദൻ നായറാണ് എന്താണ് തിക്കോടിയൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നമ്മൾ മലയാളം ഗ്രാമർ സിലബസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപരനാമങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം എന്ന് അല്ലേ ഗ്രാമർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അപരനാമത്തിലേക്കാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ അത് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആരൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള പേര് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒറ്റക്കണ്ണൻ പോക്കർ എന്ന കൃതിയിലെ കഥാപാത്രം ആണ് അതായത് ആരാണ് ഒറ്റക്കണ്ണൻ പോക്കർ സോറി ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് ഒറ്റക്കണ്ണൻ പോക്കർ എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മുച്ചിട്ട് കളിക്കാരൻ്റെ മകൾ പി ബാല്യകാല സഖി സി പാത്തുമ്മയുടെ ആട് എൻ്റെ ഡി എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പക്ക് ഒരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ മുച്ചീട്ട് കളിക്കാരൻ
നയൻറ്റി നയൻ ആനന്ദിന് വയലാർ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കൃതി ഏത് ആനന്ദിന് വയലാർ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കൃതി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കൂട്ടം ഓപ്ഷൻ ബി മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി അഭയാർത്ഥികൾ ഏതാണ് അപ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആണ് ആനന്ദിന് വയലാർ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കൃതി ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം സംതിങ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ നത്തിങ് ശരിയായ തർജ്ജമ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സി പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മലയാളം സിലബസ് അല്ലേ എന്തായിരുന്നു തർജ്ജമ അല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ തരും അത് മലയാളത്തിലേക്കാക്കണം സംതിങ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ നത്തിങ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ മാർക്കിയാം ഓപ്ഷൻ എ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ബി ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സി കുറച്ചുണ്ടായിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് ഡി ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് സംതിങ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ നത്തിങ് എന്താണ് നമുക്ക് വേഗം തന്നെ പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ എന്താണ് സംതിങ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ നത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉള്ളതാണ് ഒന്നുമില്ലാത്തതിനേക്കാൾ നല്ലത് അത് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രാമർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും തദ്ദിതം സന്ധി അല്ലേ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു പിന്നെന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ പിന്നെയുള്ളത് അവാർഡാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നത് തർജ്ജമം പിന്നെ നമ്മുടെ അപരനാമം ആ ശരിയായ വാക്ക് താമരയുടെ അപ്പം ഇതിൽ പഠിക്കുന്ന ഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ വന്നിട്ടുള്ളത് സന്ധിയും തദ്ധിതവുമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പം ഗ്രാമർ ടോപ്പിക്കുകൾ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ തദ്ധിതത്തിന് എല്ലാ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക തദ്ധിതം എന്നുള്ള ടോപ്പിക് എടുത്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ബുക്ക് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് തദ്ധിതം കംപ്ലീറ്റ് പഠിക്കുക പിന്നെയുള്ളത് സന്ധിയാണ് സന്ധിയും എന്താണ് അങ്ങനെ തന്നെ കവർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ സന്ധിയും തദ്ധിതവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും ഓ ഞാനിത് പഠിച്ചതാണല്ലോ ആ ആൻസർ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കുകൾ കവർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് മീ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ സോ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ